नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ये वो जगह है जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है लेकिन जब स्कूल कॉलेजेस में भी करप्शन गंदी राजनीति और आपराधिक तत्व दाखिल हो जाते हैं तो अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है आज का हमारा एक केस पुणे महाराष्ट्र की एक लड़की मनाली भिलारे की कहानी है जो ना सिर्फ आदर्श समाज के सपने देखती थी बल्कि उसके लिए पहल भी करती थी या यूं कहें कि अंग्रेजी की कहावत टू वॉक वन स्टॉक की वो सटीक उदाहरण थी अच्छा लखन मैं चलती हूँ कल शाम 11 बजे एक्चुअली मुझे किसी भी हाल में ना इस वीक अपना थेसिस सबमिट करना है जी मैम मैं साढ़े दस बजे ही खोल दूंगा ओके लखन गुड नाइट गुड नाइट संजना कहा है तू मैं पुलिस चौकी पहुंच गई हूँ दी मैं नहीं आ रही नहीं आ रही मतलब दी मैं नहीं आ रही भाव ने मुझे मना किया है लेकिन मैं 
ये क्या बोल रहे हो आप मैडम जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई है वो बयान देने को तैयार नहीं और जहाँ पे छेड़खानी हुई है वहाँ का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं अब आप ही बताइए मैं क्या केस लिखूँ और क्या कार्रवाई करूँ सर आप सुओ मोटो यानी अपनी पहल पर तो कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा के लिए केस रजिस्टर कर सकते हैं ना देखिए मैडम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लेकिन केस बहुत वीक है मुझे नहीं लगता कुछ होगा स्टूडेंट यूनियन को बदनाम किया जा रहा है और इसका कारण है तू तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है तो करो मुझे अपनी थीसिस पूरी करनी है गेट खोलो ताई 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 दो तुझे पता है मेरी कंप्लेन की वजह से ना ये सब ड्रामा हो रहा है भाई आप टेंशन मत देख ना काका काकी ने भी मुझे घर से निकाल दिया तेरे काकी का कहना है कि तू तो अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर ले हम और जान का खतरा मोल नहीं ले सकते आज आई बाबा होते तो मेरे साथ खड़े होते और एक तू अपना ना हो भी तूने मेरी इतनी मदद की मुझे अपने घर में रहने की जगह दी ताई इसमें कौन सी बड़ी बात है आप भी तो इतनी बार मेरी फीस भरती हो ना मैं आपको रहने के लिए छत नहीं दे सकता मैं भी चलती हूँ मुझे लैब में काम है ठीक है हाँ भाई जो जो देख लो कुछ मिलता है क्या हेलो हेलो मनाली बेटा कहाँ है तू देख बेटा गुस्से में मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया लेकिन घर आजा बेटा घर आजा मैडम मैं हेड कांस्टेबल चौहान बात कर रहा हूँ ये मोबाइल हमें गाड़ी में मिला है गाड़ी जंगल के पास खड़ी है <laughs> ताला लगा हुआ सर ये विक्टिम के चाचा चाची हैं हमारी पीसीआर टीम ने उस गाड़ी के बारे में इन्हें बताया था हमारी एक फॉरेंसिक टीम उस गाड़ी की जांच भी कर रही है सिर्फ में ऐसा तो नहीं कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए विक्टिम की गाड़ी शहर से बाहर दूर पार्क की और विक्टिम का मोबाइल लेकर गया लेकिन सर वो बाहर पियून और लेब असिस्टेंट तो कह रहे थे कि विक्टिम शाम को पाँच बजे यहाँ से कार लेकर निकली थी सर मैंने मनाली मैडम के गाड़ी का हॉर्न सुना था पाँच बजे मैंने देखा तो वो निकल रही थी मैंने भी गाड़ी का हॉर्न सुना था सर तुम कौन हो सर मैं लैब अटेंडेंट हूँ लखन खांडेकर सर पेट्रोलिंग टीम को मनाली का फ़ोन मिला था जिसमें इसके 12 मिस कॉल थे ऐसी क्या बात थी कि तूने 12 बार, बार मनाली को फ़ोन किया मनाली मैडम बिना बताए चली गई थी 
उनसे पूछना था कि वो सैटरडे संडे लैब में आने वाली है या नहीं तुम लोगों ने उसको वापस आते हुए देखा था कॉलेज में मेरी तबीयत खराब हो गई थी साहब मैं थोड़ा सो गया था सर तुम सर मैं तो पाँच मिनट बाद ही निकल गया था पता नहीं मेरे जाने के बाद शायद वो वापस आई सर कॉलेज का सर्विलेंस और डेटा सेंटर भी बंद है और सीसीटीवी कैमरा भी टूटे हुए हैं नहीं तो सब कुछ साफ साफ पता चल जाता काका काकी मनाली को क्या हुआ मनाली नहीं रही बेटा क्या हुआ कैसे हुआ कुछ और सर मैं मनाली था का मुंह बोला भाई और सर मैं विकास मेरी मनाली के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी शेरके ये मनाली का कॉलेज से पाँच बजे निकलना और फिर से कॉलेज जाना और उसका रेप और मर्डर होना ये मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो कॉलेज के लैबोरेटरी में हुआ है ये करने वाला कॉलेज का ही कोई बंदा है एक काम करो शेरके आज दिन भर मनाली को मिलने कौन कौन आया था पता करो और मनाली की बॉडी ऑटोपसी के लिए भेज दो सब सब कॉलेज की हड़ताल थी ना तो बहुत सारे लोग अंदर नहीं आए थे हाँ साहब दस बजे ना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ना मीटिंग थी तो कॉलेज के जो कमेटी मेंबर है ना वो आए थे लेकिन वो बारह बजे चले गए थे उसके बाद में लैब वाले जो लखन सर है वो आए साढ़े दस बजे मनाली कितने बजे कॉलेज आई थी मनाली एक बजे आए थे साहब सुजॉय के साथ में फिर उसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड है ना विकास आया फिर बाद में ओम भाव आए थे ये ओम कौन है मनाली की जो बेस्ट फ्रेंड है ना संजना उसका भाई है सुजय विकास ओम ये तीनों कितने बजे निकले ये तो मैंने नहीं देखा साहब वो हड़ताल वाले बच्चे चले गए थे तो मैं भी कैबिन में चला गया और खाना खा के लेट गया था अच्छा इनके अलावा और कोई और हाँ साहब अनिकेत तो यूनियन स्टूडेंट लीडर है ना वो आ, शाम तक आ जा रहा था अनिकेत हाँ इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए है तुम्हारे पास सब मैं आपको एडमिन का नंबर देता हूँ उनके पास सबका नंबर होता है सर जैन मनाली केस में कुछ अपडेट मिला सर फिलहाल तो कुछ खास नहीं है कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है ज्यादातर लोग आ नहीं रहे और सर मनाली के कॉलेज आने के बाद जितने भी लोग कॉलेज आए थे मैंने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया और पूछताछ के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन बुला है और प्रोफेसर और स्टाफ को बुला ठीक है सर कार और मोबाइल में कुछ मिला सर अभी तक तो कुछ सस्पीशियस नहीं मिला है मैंने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए बोल दिया है लखन खंडे तुम मनाली के बायो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के अटेंडेंट हो उसके साथ बहुत क्लोजली काम करते थे जी सर मनाली मैडम बहुत ही अच्छी थी किसी से कोई मतलब नहीं था दिन भर चुपचाप अपना काम करती थी मनाली मैम हाँ लखन चाय अरे इसकी क्या जरूरत थी मैडम जी कॉलेज में आर्ट रिसर्च करने वाले हैं लेकिन दिन रात सबसे ज्यादा आप ही मेहनत करते हो मुझे किसी भी तरह कैंसर का नया फॉर्मूला तैयार करना है और उसे पेटेंट भी करवाना है फिर देखना गरीब लोगों के लिए भी ना कैंसर का इलाज कराना कितना आसान होगा कल मनाली को लैब में मिलने कौन कौन आया था बस ओम चौहान आया था सर इस ओम चौहान के बारे में पता किया है सर ये संजना चौहान का भाई है संजना भाई जिसके साथ पहली बार कॉलेज में हमला हुआ था मनाली ने लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट भी की थी लेकिन एंड टाइम पे संजना ने पुलिस से मिलने मना कर दिया फिर स्टूडेंट यूनियन के लड़कों ने सी और डेटा तोड़ दिया इस कारण पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि इसको वहीं बंद करना पड़ा हाँ सर मैं दस तारीख को मनाली से मिलने लैब में गया था मनाली तुम्हें पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी हाँ ये देखो संजाना का नाम छप गया पेपर में सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है अरे कॉलेज नहीं जा पा रही है वो अरे तुम्हें जो करना था वो तुम करती मेरी बहन को पुलिस के लफड़े में क्यों डाला क्योंकि संजना का शोषण हुआ है उसे आवाज उठानी चाहिए वो आवाज उठाएगी तभी तो दूसरी लड़कियाँ आवाज उठाएंगी ना और तभी लड़कों को सीख मिलेगी मेरी बहन को कल कुछ हो गया तो तुम बचाने आओगे क्या तो समझ नहीं आता कि तुम कैसे भाई हो अपनी बहन की ताकत बनने की बजाय तुम उसे कमजोर कर रहे हो देखो मनाली मैं एक लड़का हूँ और मैं जानता हूँ दुनिया में लड़के कैसे होते हैं आगे से मेरी बहन से दूर रहना उसके बाद में कॉलेज से तुरंत निकल गया सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए मेरी भी एक बहन है और मैं किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ सर सर ताई को सब क्रांतिकारी गुस्से वाली समझते थे लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी वो 
बाहर से सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने की एक्टिंग करती थी अंदर से वो बहुत इमोशनल थी ये चैरिटी कॉलेज नहीं है तीन सेमेस्टर्स में तुम्हारी फीस माफ की जा चुकी है अब ऐसा नहीं होगा सर मैं अनाथ हूँ मुश्किल से इवनिंग में फूड होम डिलीवरी करके घर का रेंट भरता हूँ अब की फीस के पैसे कहाँ से लाऊंगा सर सर कितनी फीस है इसकी टेंशन मतलब मैं तुम्हारी फीस दे दूंगी और उस दिन से मैंने उन्हें ताई मान लिया और उन्होंने मुझे भाई कॉलेज में कितने बजे गए थे मैं लाइब्रेरी से बुक इश्यू करने ताई के साथ कॉलेज गया था लेकिन लाइब्रेरी बंद थी तो मैं वापस घर चला गया जब शाम को वापस आया कॉलेज तो देखा ताई की गाड़ी नहीं दिखी मैं समझ गया शायद से विकास के साथ गई होगी तुम्हें क्या लगता है किसने किया हो गई सर स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत सालूम के सर संजना के केस में मनाली ने स्टूडेंट यूनियन पर शक जताया था उसने अनिकेत का नाम भी लिया था सर ये वीडियो देखिए ये ताई ने मुझे भेजा था अनिकेत के यूनियन के लड़के धमकी देने के लिए मनाली ताई के घर भी गए थे मोबाइल नीचे कर नीचे कर मोबाइल मुझे मारना चाहते हो ना मारो सर ये मुंह ढके हुए लड़के यूनियन की ही है और अनिकेत सालू के उनका लीडर सर जब चेहरे ही नहीं दिख रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि ये लड़के हमारे यूनियन के ये कहीं साबित नहीं हुआ कि संजना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब लोग हमारे यूनियन के लोग थे ये मनाली ने तुम्हारे और तुम्हारे लड़कों के खिलाफ शक क्यों जताया था क्योंकि सर जहां ये संजना के साथ हादसा हुआ वो यूनियन ऑफिस के पास है कोई कुछ भी करता है लेकिन नाम हमेशा यूनियन ऑफिस का ही खराब होता है सर देखिए मनाली के साथ जो कुछ भी हुआ इस बात की हमें भी तकलीफ है लेकिन सर मनाली ने बिना वजह यूनियन का नाम उछाला था और तुम्हारा मेल ही हर्ट हो गया तुम्हें डर लगने लगा कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा इसलिए तुम्हें मनाली के साथ रेप किया और उसका मर्डर किया ऐसा कुछ भी नहीं है सर मनाली एक बोनाफाइड स्टूडेंट थी और हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं और सर आप मुझे ग्रिल करने के बजाय उस चेयरमैन के नातू पंकज लोनकर को क्यों नहीं पकड़ते वो तो चलते फिरते मनाली को छेड़ता था सर मनाली ने अपने एडमिन ऑफिसर श्रेयस लवेकर उनके पास कंप्लेन भी की थी फिर भी कुछ नहीं हुआ सर मुझे पंकज लोन करके खिलाफ ई टीजिंग की कंप्लेन करनी है अरे वो चेयरमैन का नातू है वैसा नहीं कर सकता कॉलेज की बदनामी ना हो इसलिए मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही आप उसकी अभी कंप्लेन लिखिए और उसे आज ही सस्पेंड कीजिए सर मैं चेयरमैन साहब का नातू हूँ इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ सर शायद तभी लोग मुझे टारगेट करते रहते हैं और सर वो अनिकेत उस अनिकेत को मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर इलेक्शन में हराया था सर तभी से ये मेरे साथ सिर्फ झगड़े ही करता रहता है सर ये रही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की कॉपी जो तुम्हारे खिलाफ मनाली ने की थी सर अगर ऐसा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने इस पर जो रिप्लाई किया था उसकी कॉपी भी आपके पास होगी ना सर सर अगर नहीं है तो मैं दे सकता हूँ सर आपको ये देखिए सर सर इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मनाली ने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सारे के सारे बोगस थे और उनका मोटिव पॉलिटिकल कल दोपहर दो बजे कहाँ थे सर दोपहर दो बजे तो मैं प्रोफेसर रूपल के घर पे था प्रोजेक्ट का काम करा था मैं सर हाँ सर पंकज दोपहर के दो से लेके रात के आठ बजे तक मेरे साथ ही था लेकिन दोपहर को जब एक बजे मैं कॉलेज गई थी मैंने कॉमन रूम में मनाली को उसके बॉयफ्रेंड विकास के साथ लड़ते हुए देखा था मनाली मनाली मेरी बात बात तो सुनो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था मैं उसे मना भी रहा था पर वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा थी और ये सब चक्कर में मेरा फोन भी टूट गया कितने बजे मिले थे तुम उसको करीब एक बजे के आस पास और उसके बाद तो पंद्रह मिनट के बाद मैं भी घर चले गया किसी पे शक है तुम्हें हाँ सर मुझे तो वो उसका मुंह बोला भाई है ना सुजय महाल है वो फ्रॉड लगता है जब मनाली के काका काकी के घर पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था उसके बाद डर के कारण काका काकी ने मनाली को घर से बाहर ही निकाल दिया बस उसके बाद मनाली ये सुजय के घर जाकर रहने लगी थी ये सुजय फ्रॉड है मतलब सर ये सुजय सिर्फ भाई बनकर ये मनाली का फायदा उठाता था चलो मेरी जाओ 
दीदी मेरे हाथ पकड़ के करो मैं लक्की आपके लिए ठीक हाँ yes! मैंने बोला था मैं आपके लिए लकी हूँ मैंने कितने बार मनाली को इस बारे में टोका भी लेकिन मनाली उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होती थी अरे हाँ सर मैं आपको एक बात तो पूछना ही भूल गया सर मनाली हमेशा अपने पास एक टैब रखती थी क्या आप, आपको वो टैब मिला उसमें सिम था हाँ उसका नंबर दो उसको सर्वेलेंस पे डाल दो जल्दी से ये क्या है क्या है मनाली दीदी के साथ इतना कुछ ज्यादा झांसी की रानी बन रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था तो आपको मुझे बताना चाहिए आपने मनाली दी को तो ए, ये क्या बात कर रही है तुम जा अंदर मैं नहीं जा, नहीं जाऊंगी चल सर पंकज लोनकर को छोड़कर सभी हमारे सस्पेक्ट हैं मनाली का रेप और मर्डर कॉलेज में ही हुआ और उस वक्त ये पांचों ओम सुजय अनिकेत विकास और लखन कॉलेज में ही थे लेकिन लखन के पास कोई मोटिव नहीं है एक सवाल अभी भी है अगर मनाली पांच बजे कॉलेज से निकली तो फिर से कॉलेज कब गए अकेली गई या किसी के साथ गई सोचने वाली बात है सर एक काम करो सभी के यहाँ तक के मनाली के काका काकू की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा और जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं उनकी सीमेंट टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग करवा ठीक है सर ये चालू कहाँ से होता है अरे चिंटू जरा इधर आ तो ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा क्या हुआ ये स्टार्ट नहीं हो रहा अच्छा ये दबाना है नहीं 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 ये ये देख दबा दबा चल गया सर सर मनाली का टैप अभी अभी ऑन होता लेकिन फिर थोड़ी देर में बंद हो गया लोकेशन पता चला नहीं सर उसके पहले ही बंद हो गया बी अलग फिर से अगर टैप ऑन हो तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करो और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दो सर हो सकता है ये टैप ही हमें मनाली के कातिल तक पहुंचने में मदद करे यस पुलिस ने मनाली के गुम हुए टैब को सर्वेलेंस पर रखा लेकिन वो दोबारा ऑन ही नहीं हुआ क्योंकि लखन के पास कोई मोटिव नहीं था इसलिए शक की सुई मनाली के मुंह भोले भाई सुजय स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत और मनाली के होने वाले मंगेतर विकास की तरफ घूमने लगी पुलिस ने इन सभी के घरों में मनाली का आईपैड ढूंढने की कोशिश की सर ये लैपटॉप मिला है और इसी क्रम में पुलिस को सुजय के लैपटॉप में हिडन कैमरा से लिए गए मनाली के कुछ वीडियोस मिले पुलिस ने सुजय को अरेस्ट कर लिया सख्ती से उससे पूछताछ भी की लेकिन फिर भी सुजय ने मनाली के रेप और मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया सर मनाली की पीएम रिपोर्ट अरे इसके साथ तो मल्टीपल टाइम रेप किया गया रेप करने वाले एक नहीं एक से ज्यादा थी राइट सर और बॉडी पे दो लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं एक विक्टिम के अंडर गार्मेंट पे और दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पे उसके प्राइवेट पार्ट से कॉन्डोम में यूज होने वाले रूब्रिकेट के ट्रेसेस भी मिले हैं मतलब सर हो सकता है कि ये गैंग रेप का मामला हो डॉक्टर ने साफ लिखा है उसके बॉडी पे मल्टीपल इंजुरी मार्क्स थे मतलब विक्टिम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की और सर उसके हाथ पाँव को काफी देर तक बांध के रखा गया था उसके बॉडी पे सात बड़े कट थे का मतलब वो काटने में बहुत टाइम गया होगा ये पढ़ के तो मेरा खून खोल रहा है शिर के सर जिसने भी ये काम किया है उसने पेपर कटर का यूज किया है उसे काफी टाइम और काफी स्ट्रगल लगा होगा फिर भी उसने गिव अप नहीं किया और उसकी मौत ब्लड लॉस की वजह से हो गई और मौत तीन से पांच के बीच में हो गई शिर के इसका मतलब वो कॉलेज से बाहर गई नहीं उसकी गाड़ी कोई और लेके गया लेकिन सर जहां मनाली की गाड़ी मिली थी उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था मनाली ने अपनी गाड़ी पार्क की है नहीं की है यही चेक करने के लिए हमने उस एरिया की छानबीन की थी इतनी दुश्मनी इतनी नफरत कुछ समझ में नहीं आ रहा शेर के और हमारे सस्पेक्ट सारे युवा सर फिलहाल इतनी दीरंदगी इतनी नफरत तो किसी में नजर नहीं आ रही सर हो सकता है कि मनाली का रेप और मर्डर दो लोगों ने मिलकर किया सर सर हमें मर्डर वेपन पर किसी की भी फिंगर नहीं मिला और लैब में भी मनाली और लैब असिस्टेंट लखन के अलावा सिर्फ रेगुलर लैब यूज करने वाले स्टूडेंट के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। कातिल और रेपिस्ट एक है या दो या दो से ज्यादा है बहुत चालाक 
लेकिन इन्हें हम ढूंढ निकालेंगे सिर्फ उनकी एक गलती हमें मिलनी चाहिए एक काम करो शेर जी लैब के आसपास देखो यूज कॉन्डम मिलता है क्या या कोई रैपर मिलता है ठीक है सर सर ये सभी केस इमेज की टेस्ट और ये सर क्राइम सीन पे मिले हेयर के डीएनए रिपोर्ट सर क्राइम सीन पे जो हेयर मिला था वो प्यूबिक हेयर है और सर उसका डीएनए हमारे जितने भी सस्पेक्ट है किसी से मैच नहीं करता है और सीमेंट सैंपल सर सीमेंट रिपोर्ट के हिसाब से लड़की के अंडर गारमेंट पर जो सीमेंट मिला था वो उसके होने वाले मांगे था विकास का था उसके प्राइवेट पार्ट पर जो सीमेंट मिला है वो किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं कर रहा है यानी उस दिन लैब में ओम सुजय अनिकेत और विकास इसके अलावा कोई और भी था सर हो सकता है कि विकास के साथ ही हो ये तो विकास ही बताएगा विकास को अरेस्ट करो और वो सुजय उसको फिर से तोड़ो ठीक है सर तेरे सीमेंट मनाली के बॉडी से मिले सीमेंट से मैच नहीं हुए लेकिन जरूर तूने कुछ कांड किया है सच सच बता तूने कुछ प्रोटेक्शन यूज करके रेप किया ना उसका सर मैंने सच में कुछ नहीं किया सर कितना कमी ना है रे तेरे को भाई मानती थी भाई समझ कर तेरे को पैसे की मदद करती थी और तू तो उसका वीडियो निकालता था चुपके से तू विकास के साथ मिलकर तूने उसका रेप किया ना उसका मर्डर किया ना सच सच बता और कौन कौन था तेरे साथ नहीं सर विकास से क्या किया मुझे कुछ नहीं पता सर सर मेरा दिमाग फिर गया था इसलिए मेरा वीडियो बना सर विकास को लेके आए ये सच नहीं बोलता तब तक तोड़ो इस सर सर मनाली के मोबाइल का मैसेज सर्विस जो पासवर्ड प्रोडिक्टेड था वो ओपन हो गया उसमें हमें एक मैसेज मिला जो मनाली ने विकास को भेजा था दस तारीख की सुबह बारह बजे <laughs> समझ में नहीं आता तेरे जैसा कमीना इंसान धरती पे बोझ बन के क्यों जी रहा है अरे कमी ने मनाली के साथ तेरी सगाई होने वाली थी शादी होने वाली थी फिर भी तूने उसका रेप किया और क्रूरता से उसका मर्डर कर दिया बता तेरे साथ कौन कौन था ओम सुजय अनिकेत कौन था सॉरी आप क्या कह रहे हैं लिखा है पढ़ पढ़ ये पढ़ क्या लिखा है उन्हें प्यार के नाम पे जो जबरदस्ती की है उसे रेप कहते सर सर वो मनाली ने मेरे इमोशंस और मेरे पैशंस को गलत समझा मैं सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता था बस ये लो पहन लो आज जो तुमने किया वो बहुत ही चीप था डिस्कस्टिंग था वो आज के बाद मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं निकल जाओ यहाँ से अभी क्या भी निकल जाओ यहाँ से नहीं देखने। तब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मनाली को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है इसलिए उसे मिलने में फिर से कॉलेज गया देखो मनाली मेरे से फिर से गलती हो गई मैं मेरी बात लेकिन वहाँ बात और बिगड़ गई फिर तुमने दोबारा तेरी मर्दानगी दिखाई और दोबारा रेप किया जब उसने पुलिस में जाने की और सगाई तोड़ने की धमकी दी तेरा ईगो हर्ट हो गया और तूने उसको क्रूरता से मार दिया सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया <laughs> जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो यही रहेगा चल सर, 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 सर। मनाली के लैब में एक महीने से कौन कौन आ रहा था चेक करो हॉस्टेल रूम ऑफिस सब चेक करो और उनका मनाली के साथ कुछ कनेक्शन क्या वो भी देखो मुझे यकीन है शेर के कल्पित हमारे नजरों के सामने ही है लेकिन अपने चालक से बच रहा है अंकल ये बंद हो गया इसको चालू करके दो ना। बेटा ये किसका है मेरा है बेटा ये ना खराब हुआ है इसे बनाना होगा मैं इसे यहीं पे रखता हूँ तुम कल आके लेके जाना मैं बच्चा लिखता हूँ मगर हूँ मुझे वापस दे दो एक 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 मिनट एक मिनट मेरे पास ना ये दूसरा वाला टैप है ये आप लो इसके ऊपर गेम खेलो और इसके मैं पैसे भी नहीं लूंगा जब तुम कल आओगे ना तब ये मुझे देना और ये लेके जाना ठीक है अब जाओ
सिर के मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए सर मैं संजना सर मनालिता ही मेरे लिए लड़ी थी लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ओम भैया मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे तुम शांत हो जा अब बताओ बात क्या है सर मनालिता ही मुझे अपनी बुक्स दे दी थी पढ़ने के लिए और मुझे उसमें से ये मिला ऑल द बेस्ट एल के सर क्या कर रहे हो सर मैंने सर क्या नहीं मिला क्या है हाँ क्या है क्या है लखन खांडेकर ये क्या है रे क्या है मला विचार तो क्या है आ? क्या ये ऑल द बेस्ट ये हार्ट बीच में क्या लिखा है तूने एल के लखन खंडेकर है ना क्या ये पता भाई देख तेरा लैपटॉप मिला है आ? उसमें फोटोग्राफ भी मिले तेरे और मनाली मैडम के फिल्मी पोज में मार्फ किए ना तूने तब सच सच बता तूने उसका रेप क्यों किया उसका मर्डर कैसे किया और तेरे साथ कौन कौन था सर मैंने कुछ नहीं किया सर आ, ये ड्राइंग मेरा है मनाली मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे उनसे प्यार हो गया था सर लखन तुमने लंच किया नहीं मैम ठीक है आज मेरे साथ लंच करो और कल से मैं काकू को बोल दूंगी कि तुम्हारे लिए भी लंच भेज दे नहीं अरे नहीं चलो ना आज हम शेयर कर लेते आज के टाइम में आप जैसे इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं मैडम अब मैं इतना छोटा एम्प्लॉय हूँ सर कि उनसे खुल के आई लव यू भी नहीं बोल सकता था इसलिए छुप छुप के कभी कभी उनको नोट्स भेजा करता था जिसकी खबर उनको एक दिन चल गई थी सर लखन ये तुमने रखा था ना अरे डरो मत मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी सॉरी मैम अरे इट्स ओके okay. किसी को किसी के लिए भी फीलिंग्स आ सकती है ना लेकिन बात करने से चीज़ें क्लियर हो जाती जी मैम और आगे से ऐसा कुछ मत करना और ये मैसेज मैं एक स्वीट मेमोरी समझ के अपने पास रख लेती देख लखन तेरी कहानी इतनी नहीं तेरी कहानी और कुछ है हा? सच सच बता नहीं तो अंत मैं कर दूंगा देख तेरा स्पर्म रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा उसके पहले तू बता नहीं तो बाद में कुछ पता चला तो तेरे बहुत हाल हो जाएंगे नहीं बताएंगे सर बता बता तू सर मैंने मर्डर नहीं किया सर हाँ लेकिन उस दिन क्या हुआ था सब बता था सर मैं दूसरे लैब की आइटनरी लिस्ट बना रहा था जिसमें मुझे फॉस्फरस की ज़रूरत थी जो मनाली मैम के लैब में स्टोर था इसके लिए मैं उनकी लैब की तरफ गया था मुझे लगा शायद मुझे कोई देख लेगा इसीलिए लैब को ताला मारे बगैर वहाँ से मैं अपने लैब में चला आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर मैं क्या करूँ मैं बैठा रोता रहा सोचता रहा और अचानक पाँच बजे मुझे पनाली मैम के गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया वो गाड़ी लेकर जा रही थी मुझे लगा कहीं वो मेरी किसी से शिकायत ना करते इसके लिए मैं उनको फ़ोन करता रहा मैंने उसके बाद उनको कई दफ़ा फ़ोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया सर मेरे तो ये चिंता हो रही है कि अगर ये तेरी कहानी झूठ निकली तो तेरा क्या हाल होगा सर मैं सच बोल रहा हूँ सर तुम्हें लग रहा है सच बोल रहा है सच बोल लखन के सीमन सैंपल मनाली भिलारे के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमन से मैच कर गए और मनाली की बॉडी के पास मिला प्यूबिक हेयर का डीएनए भी लखन खानदेकर के डीएनए से मैच कर गया पुलिस ने लखन को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसने मनाली के मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया ऐसे में पुलिस पर कातिल को पकड़ने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा लेकिन पुलिस को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था अरे सेठ मोबाइल बहुत अच्छा है ले लो आप अंकल मेरा टैब दो ना अरे बेटा तुम आप आ रहे हो वो तुम्हारा टैब ना वो तो खराब हो गया मैंने कबाड़ी को दिया मैं अंकल आप झूठ बोल रहे हो मुझे मेरा टैब वापस दो अरे बेटा ये टैब दिया ना इसमें अच्छे अच्छे गेम इसे खेलो ना खराब मैं पुलिस को बोल दूंगा मुझे मेरा टैब वापस दो तो ऐसे नहीं मारेगा रुक तेरे को निकाल दूंगा निकलो यहां से निकलो बोला ना नहीं है चल निकल यहां से अरे चल निकल और वापस दिख रहा तो हाथ पांव तोड़ दूंगा निकलो निकल ये 
बच्चे का तुमने टैब लिया है वो टैब दिया था बनाने के लिए वो आया नहीं ना इसलिए दिया नहीं अभी देता हूँ मैं झूठ बोल रहा है सर ये ये लो बेटा इसे ना मैंने बना दिया है ऑन कर देना इसे साहब एक बात बोलो क्या ये टैप ना इसका नहीं हो सकता बहुत महंगा ही है बेटा इतना महंगा टैप आपके आई बाबा ने दिया है ये लो तुम्हारे लिए अरे लो लो अब तो ये टैप किसने दिया तुमको रात को एक अंकल आए गाड़ी खड़ी की ये फेंका और गाड़ी भी रख के चले गए ये थे नहीं ये नहीं ये हाँ यही था हाँ? आने चलो कुछ बात करनी है तेरे पोजीशन का और ताकत का बहुत फायदा उठा है तुझे अब सच सच बता मनाली का रेप क्यों किया उसका मर्डर कैसे और क्यों किया और तेरे साथ कौन कौन था मैंने कुछ नहीं किया है सर मैं मेरे नाना के साथ बात करना चाहता हूँ माय लॉयर अच्छा नाना चिट्टान अरे तेरा नाना नहीं आएगा इधर बहुत बड़ा आदमी है ना और मैं बहुत बदनाम हूँ मेरे ईमानदारी की वजह से समझा ना सर सच सच बता सर मैं उस दिन कॉलेज गया ही नहीं था उस दिन कॉलेज गया था कॉलेज गया था उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग थी और तू वहां था सिर्फ हमें यह पता नहीं था कि तू एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर है अ मैन बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून लेटर दे ये ये ले ये ये रूपल का प्रमोशन लेटर इधर केस चालू उधर रूपल को प्रमोशन तू ही सिग्नेटरी है ना ये तेरा ही सिग्नेचर है ना एक झूठ के बदले में तूने उसको प्रमोट कर दिया देख झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है तेरे घर में भी लैब की चाबी मिली है और एक छोटे लड़के ने देखा है तेरे को मनाली की कार पार्क करते हुए उसमें से टैप फेंका था ना तूने अभी तेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तूने जो स्केचेस मेल किए थे ना मनाली को वो है हमारे पास और उस स्केचेस के ऊपर जो कट्स है ना सेम कट्स मनाली के बॉडी के ऊपर भी थे मैच होते हैं वो हाँ सर 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 मैंने ही मनाली का रेप किया उसका उसका मर्डर भी किया सर मैं ये सब नहीं करता अगर वो अगर वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करती सर ए, नाटक मत कर समझा ना तू कितने लड़कियों से प्यार का नाटक करता है सब पता है हमको वो आनी कितने पता है वो संजना का भी किस तूने किया था ना तूने किया था ना और भाग गया था ना तू हाँ सर मैं मनाली को अपने प्यार में फंसाना चाहता था सर लेकिन लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसी इसीलिए सर मैंने मैंने उसके मर्डर के स्केच बनाए और और उसके रास्ते में रख दिए सर एज अ गिफ्ट मुझे लगा वो डर जाएगी लेकिन वो नहीं डरी तो मैंने वो सारे स्केचेस उसे ईमेल कर दिए सर और उसने क्या गलती की ये स्केचेस डाउनलोड किए लेकिन किसी को बताया सर वो सारे स्केचेस ई करने के बावजूद वो मेरे पास नहीं आई सर तो मुझसे डोक अच्छा डक लाना सर मुझे पता था कि कॉलेज के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हैं। अरे अरे इस कॉलेज की सारी लड़कियां याद है कि फीमेल प्रोफेसर्स भी मेरे साथ सोने के लिए डस्टबरेट रहती हैं। मुझे मना करने वाली तो है कौन? तुझे नाम का मतलब समझ नहीं आता है क्या? तेरे नाना ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? कि मॉब भीम के साथ भी ताकि लोगों को लगे मनाली गाड़ी लेकर निकल चुकी है। हाँ सर, उसके बाद वो लखन मुझे मनाली समझकर कॉल कर रहा था सर। उसने मुझे बहुत कॉल किए, लेकिन मैंने उसके कॉल नहीं उठाए, क्योंकि मुझे पता था कि वो वो मुझे जितने कॉल करेगा, वो खुद उतना ही उसके चाल में फंसता जाएगा। तेरा दिमाग बहुत तेज है, सर, और तेरे नाना का नाम रोशन कर। सर, 
सॉरी सर ये पंकज लोनकर का अहंकार ही था जिसकी आड़ में उसने जुर्म का एक ऐसा ताना बाना बुना जिससे मनाली भिलारे जैसी प्रतिभावान लड़की ने न सिर्फ अपना जीवन खोया बल्कि देश समाज और उसके आसपास के लोग उसकी योग्यता का लाभ उठाने से वंचित रह गए शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब लेना नहीं है बल्कि अच्छाई बुराई और सही गलत के बीच के फर्क को समझना भी है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज